J'ai toujours vécu indépendamment, tu vois. J'ai remarqué que tous les enfants se plaignaient d'aller en école, mais elle allait quand même. Et tous les adultes se plaignaient du travail, mais elle allait quand même. Et ça me semblait choquant à 4 ans que des gens passent leur vie à vivre un truc qui ne les plaît pas. Et donc j'ai décidé, voilà, je serai Peter Pan, je ne vais jamais grandir, je vais toujours vi vivre à partir de, de moi-même. Et donc quand l'école était ennuyante, j'ai arrêté d'y aller, c'est tout. Quand je travaille pour un employeur qui me demandait de mentir aux clients, j'ai dit non. Bye. Et quand j'étais professeur et on m'a demandé de ne pas gérer ma classe comme je voulais, j'ai dit « bye, le travail pour moi c'est un jeu, ou sinon c'est la merde, il ne faut pas le faire. » Et j'ai toujours fait ce que je voulais faire, parce que je, je crois que c'est parce que j'étais toujours ouverte. J'étais jamais, euh, quel est le mot, euh, indoctriné. Je viens de commencer à étudier sérieusement l'intentionnalité, comprendre quelle est la, cette directionnalité des, des, des choses vivantes. Quand tu vois un autre être humain, ce n'est pas son apparence qui compte vraiment, il y a plein de gens identiques à lui, mais quelque part à l'intérieur de cette personne, tu vois l'intentionnalité. Tu vois dans quel sens il, il est motivé, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui l'intéresse. J'ai décidé pour moi-même toute ma vie, réellement, à chaque moment, j'ai toujours décidé ce que je voulais faire. Je ne me suis jamais fait marcher par les gens. Je suis très heureux, tu vois? je suis très contente avec ma vie. C'est de choisir. Et il me semble que c'est très, très important que, pour l'humanité, on écoute les individus et pas les trucs de masse. Je crois que j'avais toujours l'intention d'être honnête et clair. J'ai compris qu'en effet, le malhonnêteté, le pire de ça, c'est pas le mal que tu fais aux autres, c'est le fait que tu ne sais plus qu'est-ce qui est vrai. Dès que tu commences un tissu de mensonge autour de quoi que ce soit, tu ne sais pas qu qu'est-ce qu qui est là. Je crois que tout le monde est endoctriné par leurs parents qui sont conformistes et qui demandent les enfants de conformer. Et, euh, et même en France, tu vois, je, souvent les Français me disent « mais c'est interdit ». Et je dis « mais c'est où le gendarme ?» Je ne pouvais pas accepter d'obéir des ordres. Jamais. Ce que je cherche pour le reste de ma vie, que j'espère sera longue, c'est d'aider, de contribuer, de, de partager tout ce bonheur que je ressens avec tout le monde. Et il me semble que la seule façon de survivre à cette planète, c'est d'être totalement honnête et totalement ouverte et d'être irréprochable. Et ça, c'est ma philosophie. Donc, je crains.